Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». В студии работает Султан Жоломанов. Патриотизм – золотой стержень любого государства. На сегодняшний день проводится значительная работа по воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Глава государства уделяет особое внимание молодежи, качественному образованию, сознательному воспитанию, добросовестному труду и непоколебимому патриотизму. Доказательством тому служит специализированная мужская школа-лицей-интернат для одаренных детей Жасулан, основанная в 1995 году в нашем городе. Сегодня Аким Семея Бахчан Баяхметов ознакомился с жизнью будущих военнослужащих. В специализированной мужской школе лицея для одаренных детей Жасулан обучение ведется с пятого класса. Этот лицей ставит своей целью не только качественное образование, но и воспитание любящих свою страну бравых солдат. В год школа оканчивает два взвода курсантов, что составляет 50-55 человек, 90% из которых связывают свое будущее с военной деятельностью. В учреждении сейчас обучается 398 уланов. Система образования ведется на государственном и русском языках. Руководитель учреждения отметил, что он высоко ценит достижения своих уланов. Мы неоднократные призеры различных военно-патриотических мероприятий, конкурсов по республике. В частности, ежегодно проводятся республиканские военно-патриотические сборы молодежи. Вот мы за 6 лет мы дважды стали абсолютными чемпионами, дважды стали обладателями гран-при, дважды заняли второе место. Очень хорошие показатели, я считаю, для нашей школы. Очень хорошие спортивные успехи наших уланов. Вот в настоящее время у нас в лицее обучаются 9 кандидатов мастера спорта по различным видам спорта. Один мастер спорта по фехтованию мальчик. И в прошлом году подготовили одного выпускника, Улан 11 класса, стал чемпионом мира по панкратиону. Чемпион мира. Также на территории школы и лицея имеется строительное пятно, на котором в будущем хотят построить трехэтажное здание для тренировок курсантов и всех желающих школьников. Мы к каким обратились с просьбой, если есть возможность, у нас есть очень хорошее строительное пятно на территории лицея. Сейчас же, знаете, в городе нет места для строительства какого-либо здания или помещения. У нас на территории есть хорошее строительное пятно. Мы хотим построить, там подготовили проект 35 на 40. На первом этаже будет располагаться футзал, чтобы наши дети могли круглосуточно заниматься футболом. Одни мальчики у нас находятся все-таки. На втором этаже тренажерный зал современный и большой конференц-зал с медицинским отделением, с кабинетом психологов, с кабинетом робототехники. Вот примерно мы запланировали, я доложил об этом проекте сейчас Акиму города. Если будет возможность, может быть, совместное финансирование Акимата города и областного Акимата, мы находимся на областном бюджете. Если бы построили это здание, то в летнее время, в период каникул, допустим, зимних, весенних, летних, а городские школы, которые вокруг нас находятся, 8, 9, 18, дети могли бы приходить бесплатно заниматься в этом здании. Трехэтажное здание. В свою очередь глава города Бахчан Баяхметов пообещал рассмотреть этот вопрос на уровне области. Султан Жаламанов, Нурлан Уразалин, Сумкарто Алмхан. Информационная программа Шарайна. ТВК-6. Сегодня в региональной службе коммуникации города Семи состоялась пресс-конференция с отчетом отдела жилищно-коммунального хозяйства. На мероприятии руководитель отдела ЖКХ Амонтай Утильбаев наряду с заключением работ по воду и теплоснабжению и уличному освещению доложил перечень работ, которые будут выполнены в 2022 году. На брифинге Амонтай Утильбаев отметил, что в целом на ремонт котельных из областного бюджета выделено более миллиарда тенге. А в прошлом году на работы по восстановлению котельных, систем отопления и гидравлических систем были выделены средства в размере 1 миллиарда 140 миллионов тенге. Эти работы показали свои результаты. Все теплоисточники, находящиеся на балансе учреждения теплокоммунэнерго, работают в штатном режиме. Запас топлива достаточен. Также руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства доложил, что в 2021 году по водоснабжению были выполнены специальные программы и ряд функций. В 2025 году обеспеченность водой города и близлежащих районов составит 100%, считает спикер. 
Мы э, с теплокоммунарами сейчас совместно той подрядной организации проводим гидролитическую наладку, и это уже идет ощутимый эффект на те объекты, где э, не хватало энергии тепло. Соответственно, она уже э, влияет на работу теплоисточников. Что касается, что касается по водоснабжению, как вы знаете, мы э, в рамках тех мероприятий, которые нам были выделены средства, в прошлом году нами были выполнены это полностью водопровод сдан по Село Холодный Ключ, как вы знаете, там более 400 абонентов. В настоящее время объем полностью работы выполнен, и он сдан в эксплуатацию. А те потребители, которые э, на сегодняшний день уже более 250 абонентов уже подключаются, э, водопровод был согласно выполнен по проекту всех технических условий, где до здания дома были подведены все коммуникации для дальнейшего э, э, входа в дом. В прошлом году многие темные улицы приобрели новый облик. На 186 маршрутных улицах города появилось освещение, а старые лампы были заменены на светодиодные наголовники. В текущем году данная работа будет продолжена. Также будет продолжена программа «Мой двор». Планируется благоустроить около 14 дворов. На эти цели предусмотрено 500 миллионов тенге. Как вы знаете, в рамках «Мой двор» Эта программа у нас давно существует. В том году у нас были три двора. Эти дворы у нас были выделены средства в размере 150 миллионов. Были определены дома, дворы. Те дворы, которые были запланированы, они были в полном объеме выполнены. Из трех дворов было 10, 9 домов. Эта работа будет и в нынешнем году продолжаться. Вы, как вы знаете, сейчас в рамках ЕБР у нас проводится... Работа по уличному освещению города. Порядка 100, 438 улиц мы должны осветить. На, сегодняшний, на 2021 год мы порядка 186 улиц осветили. Это все улицы, те, которые имеют маршрутные сообщения. А те улицы, которые были ранее уличное освещение существовали, они были заменены на более современные светодиодные светильники. Как вы знаете, в настоящее время, кроме этого, тех запланированных мероприятий, нам, нами дополнительно были выполнены также работы на окраине города, на тех местах, где большое скопление населения. Мы по просьбе жителей начали освещать, чтобы была более освещаемость города. Эта работа тоже будет в этом году продолжаться. Что касается теплоснабжения, то продолжается реконструкция Габасовской и Центральной котельных. На сегодняшний день подана бюджетная заявка, решается вопрос финансирования. В ближайшее время планируется проведение конкурса. В завершении Амантай Утельбаев отметил, что основное внимание будет уделено окраинным районам города, где будут установлены малые архитектурные формы и спортивные площадки. Султан Жаламанов, Давлет Айтказинов, Сункартал Мухан. Информационная программа Шарайна. ТВК-6. Во исполнение указаний Управления полиции города Семей Департамента полиции Восточно-Казахстанской области в целях своевременного исполнения принятых постановлений по делу об административном правонарушении, а также разнесения гражданам действующего административного законодательства, с 1 по 7 февраля 2022 года на территории города Семей проводится акция «Заплати штраф». Отдел административной полиции Управления полиции города Семей напоминает вам, что в соответствии со статьей 893 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях штраф подлежит уплате лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 суток со дня вступления постановления о наложении штрафа, предписания о необходимости уплаты штрафа в законную силу. В случае отсрочки, предусмотренной статьей 888 настоящего кодекса, штраф подлежит уплате лицом, привлеченным к административной ответственности со дня истечения срока отсрочки. Штраф, наложенный за совершение административного правонарушения, вносится физическим лицом или перечисляется юридическим лицом в государственный бюджет в установленном порядке с последующим уведомлением в письменной или электронной форме судьи или органа, вынесшего постановление о наложении штрафа, оформившего предписание о необходимости уплаты штрафа. В случае неисполнения постановления в добровольном порядке штраф будет взыскаться в порядке принудительного производства в соответствии 
соответствии со статьей 894 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Султан Жалуман, Сункартон Мухан, информационная программа Шарайна. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи, следите за новостями. С вами был Султан Жаламанов. До скорой встречи.